let us learn commerce please like share and subscribe hi all welcome to the session today i am going to explain the types of measurement scale we already discussed the first two scale nominal scale and ordinal scale here we are going to discuss the next two scales that is interval scale and ratio scale first one interval scale it is also known as the fundamental or cardinal level of measurement it possesses the characteristics of both nominal and ordinal scale so it is an extension of the ordinal scale appo nominal scale nim ordinal scale nim ella features um include cheyum koodade idinu specify edondulla feature um kodu include cheyda scale aanu the interval scale nu parayunnu so it's an extension of ordinal scale in the categories to which the individual are put cannot only be put in rank order but at the same time the distance between the different categories are equal nammal parnu order scale la ingena cheyana ore one ninde ore order aakiya alle rank cheythu maatana cheynadu ivide adu pole rank cheyyan cheyya endana adey pole endana rendu object alle rendu category thammile equal distance lum aayirikkum appo example namukku parayam temperature but temperature in the case 80 degree celsius um 7 degree celsius um namak ayna difference athana 1 degree thanana adhe case thanana endha 48 degree celsius or 49 degree varumbende ayna distance um 1 degree thanana so object kulla distance ennu parayunnathu same aayirikkum ennu namak parayan pattum appo idine ke munbathe case nammal ordinary scale parayumbo ഫസ്റ്റ് റാങ്കുകാരൻ സെക്കൻഡ് റാങ്കുകാരൻ തേർഡ് റാങ്കുകാരൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്കുകാരും സെക്കൻഡ് റാങ്കുകാരനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്കറിയില്ല അത് ഫസ്റ്റ് റാങ്കുകാരൻ സെക്കൻഡ് റാങ്കുകാരനേക്കാളും മുകളിലാണെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്രത്തോളം മുകളിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിലൂടെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലും ആയിരിക്കും ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഓർ ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിൽസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ബി മെഷേർഡ് സോ എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിൽഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഓക്കെ സോ ടെമ്പറേച്ചറുകൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോമിനൽ സ്കെയിലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അതേപോലെ എന്താ ഓർഡിനൽ സ്കെയിലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കൂടാതെ എന്താണ് അവയുടെ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഐഡിയൽ സ്കെയിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇറ്റ് പ്രോസസ് ഒരു ഐഡിയൽ സ്കെയിലായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കെയിലാണ് ഇത് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുക എ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ പ്രോസസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോമിനൽ ഓർഡിനൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിൽ നോമിനൽ സ്കെയിലിൻ്റെയും ഓർഡിനൽ സ്കെയിലിൻ്റെയും ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിലിൻ്റെയും എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിലാണെന്ത് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ വെയ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ടൈം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സ്കെയിലായിരിക്കും റേഷ്യോ സ്കെയിലായിരിക്കും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ സ്കെയിലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം എന്തോ ഒരാളുടെ വെയ്റ്റ് മറ്റൊരാളുടെ വെയിൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ മാറ്റാൻ ഈക്വലാണോ ഈക്വൽ അല്ലേ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നോമിനൽ സ്കെയിലിൻ്റെ ഫീച്ചർ നമുക്ക് എന്തിലും വെയ്റ്റിലൂടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ വെയ്റ്റിൻ്റെ കൺസേൺസ് ഇത് അത് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർഡിനൽ സ്കെയിലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വെയ്റ്റിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിൽ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാളുടെ വെയ്റ്റ് മറ്റൊരാളുടെ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിഫറൻസിനൊരു എന്താണ് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ ഡിഫറൻസ് മീനിങ് ഫുൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയാം കൂടാതെ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ 
റേഷ്യോ സ്കെയിലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ നമുക്കെന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണക്കാക്കാൻ മാത്രമല്ല കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ സോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മീനിങ്ഫുള്ളായ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്കെയിലുകളാണെന്ത് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുക സോ സോ ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ഐഡിയൽ സ്കെയിൽ ഐഡിയൽ സ്കെയിൽ എന്ന് അറിയാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു സ്കെയിലിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള എന്താണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റും അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു മീനിങ്ഫുള്ളായ ഒരു റിസൾട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ദ റേഷ്യോ സ്കെൽ പെർമിറ്റ് ദ റിസർച്ച് ടു കമ്പയർ ബോത്ത് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ സ്കോർ ആൻഡ് ദ റിലേറ്റീവ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സ്കോഴ്സ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് സ്കോറുകൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും ഡിഫറൻസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റും അതേപോലെ എന്താണ് അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് എന്നും കണക്കാക്കാൻ പറ്റും ഇൻ വിച്ച് ദർ ഈസ് ആൻ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് റേഷ്യോ സ്കെയിലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണെന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെയ്റ്റ് ഒരു റേഷ്യോ സ്കെയിലിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പം വെയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വസ്തു വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണെന്ന് അർത്ഥം ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ വാല്യൂഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ത് റേഷ്യോ സ്കെയിലിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ മേ റേഷ്യോ സ്കെയിലിന് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇൻഡവ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ എന്താ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല സോ നമ്മളവിടെ എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞു സീറോ ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവുന്ന മീൻസ് എന്താണ് അവിടെ ഹീറ്റ് എന്താണ് ഹീറ്റ് ഇല്ല എന്നല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് മറിച്ച് എന്താണ് അവിടെ കോൾഡ് ആണ് എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത് സോ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ വാല്യൂ ഉള്ളതാണെന്ത് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ഫോർ സ്കെയിൽസ് വൈ യൂസിങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ലെസ് വി കമ്പയർ ദ ഫോർ സ്കെയിൽസ് ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോമിനൽ സ്കെയിൽ നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ സ്കെയിലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കെയിലിലൂടെ എന്തേ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കിട്ടിയ ഡാറ്റ ഒന്ന് മറ്റൊന്നതിന് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ അല്ലേ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം റേ നോമിനൽ സ്കെയിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോളിബോൾ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ജേഴ്സിക്ക് കൊടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് അവിടെ ആ മെഷർമെൻ്റ് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജേഴ്സി നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ആ ജേഴ്സി നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാൾ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ എത്രത്തോളം റെപ്പ് അയാൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ സോ ഇയാളും ഇയാളും ഈക്വൽ ആണോ അല്ലേ എന്ന് മാത്രം എന്താണ് ഒരു നോമിനൽ സ്കെയിലൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ എന്താണ് ഒരു പ്ലെയർ മറ്റു പ്ലെയറിനേക്കാളും കളിക്കൂ കളിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ കൂടുതലാണോ നന്നായിട്ട് കളിക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്ന് എന്താണ് ആ ജെ സി നമ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് രണ്ട് പറയുന്നത് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ രണ്ട് ജെ സി നമ്പർ കൂട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് കിട്ടി അതിനെന്തെങ്കിലും മീനിങ് ഫുൾ ഉണ്ടാവോ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയ ഒരു റിസൾട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല സോ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഒക്കെ എന്താണ് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ജെ സി നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയാൻ ഇത് മീനിങ്ലെസ് ആണ് സോ നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്താണ് ഈക്വൽ ടു ഓർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന ഒരു മാത്രമാരി കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രം ഐഡൻറ്റിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണത് ആ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് നോമിനൽ സ്കെയിൽ നോമിനൽ സ്കെയിലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളതാണെന്ത് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ സോ എന്താണ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മറ്റ് ഒരാളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ നമ്പറോ നെയ്മോ
ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണോ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഏതാണ് മുന്നേ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു റാങ്കിങ്ങിലൂടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൂടെ എന്താണ് ആ ഒരു സ്കെയിൽ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദെൻ അഡീഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ രണ്ട് റാങ്കുകൾ തമ്മിൽ അഡീഷൻ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റാങ്കുകൾ തമ്മിൽ ഡിവിഷനോ മൾട്ടിപ്ലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താ മീനിങ്ലെസ് ആണ് സോ ഒരു ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് എന്താണ് ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലാണെന്ത് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാർക്കിൻ്റെ ബേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കിൻ്റെ ബേസിൽ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനെയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് സ്കെയിലായിരിക്കും ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇൻഡവ സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻഡവ സ്കെയിൽ ഈസ് ആൻ എക്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ സോ ഇറ്റ്സ് പ്രോസസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോമിനൽ ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽസ് നോമിനൽ സ്കെയിലിൻ്റെയും ഓർഡിനൽ സ്കെയിലിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡവൽ സ്കെയിൽ സോ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കാറ്റഗറി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഡവ സ്കെയിലിന് പോസിബിളാണ് ഇനി തേർഡ് പറഞ്ഞത് അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും അപ്പോൾ ഇൻഡവ സ്കെയിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് സോ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സിറ്റിയിൽ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആണല്ലോ സോ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മീനിങ് ആയ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും സോ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിലുകളാണെന്ത് ഇൻഡവ സ്കെയിൽ സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റകളാണ് എന്ത് ഇൻഡവ സ്കെയിലൂടെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ ഡിവിഷനോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്യാം ടെമ്പറേച്ചറുകൾ തമ്മിൽ ഡിവിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനും കൂടെ ഗുണിക്കിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തെങ്കിൽ മീനിങ് ലെസ് ആണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ആ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ സോ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ വി ഓൾറെഡി സെറ്റ് ദ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ വിച്ച് പ്രോസസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോമിനൽ ഓർഡിനൽ ആൻഡ് ഇൻഡവൽ സ്കെയിൽസ് സോ ദ ത്രീ categories of features are included in ratio scale and also it possesses some more additional characteristic that means ratio scale nammal mm-hmm. parnu is absolute zero value ulla scale galana ratio scale nu pare weight height idokke alakkunna end scale laikum ratio scale aanu so aa ratio scale kondu namukku onnu mattonnu equal to aanu not equal to aanu kanakkaakkan pattum koodada greater than or less than aanu kanakkaakkan pattum അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്ക് സോറി അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ചെയ്താൽ അത് മീനിങ് ഫുള്ളായ റിസൾട്ട് കിട്ടും കൂടാതെ ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരാളുടെ വെയിറ്റ് മറ്റൊരാളെക്കാൾ എത്ര മടങ്ങ് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ മീനിങ് ഫുള്ളായ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് റേഷ്യോ സ്കെയിലുകൾ സോ ദീസ് ആർ ദ four scales which uh, which are decided or fixed by the researcher for their data collection okay thank you